Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cyphers BCS Plus. आज के मेंटल एबिलिटी क्लास से अपना देश भाई के शागोतो जाना चाहिए। मानसिक दक्षता पोषण टा बीसीएस प्रीलिमिनरी जोड़नो एवं लिखित तो परीक्षण जोड़नो दुटा परीक्षण जोड़नो एक खूब गुरुत्वपूर्ण एवं इट एम उन एक टा जायगा जे जायगा टा ते अपनी चाइले फुल मार्क्स कैरी करते पारें एवं उन्नो जे कोनो जायगा तुलनाए कम इफोर्ट दिए कम इफोर्ट दिए इसन से जे एकांत कर जे विषय गुला � विषय टा नामी मानुषिक दखोता, सब मानुषेर चिंता करार कैपाबिलिटी टा क्या मोन, चिंता शक्ति टा क्या मोन, इटर ऊपर डिपेंड करे बेसिक बेसिकली इटर ये विषय टा आंसर गुला आशे आर की, तो ये कारण है इ विषय टा ते खूब बेशी पोर्टे हो बना होता, किंतु प्रैक्टिस टा कोट्टे हो बनी बेशी, वानी बेशी प्रैक तो अच्छा अमी एक तो बोले रही हूँ जब आमर साउंड टेक ठीक मतलब सुना जाता है कि ना एक तो कैंडले जाना बैंड आमर शब्द सुना जाता है कि ना आ आ रहुचे आज के एक्चुअली इस तो मो बीसीएस परीक्षा रिजल्ट हुए थे जारा कैडर हुए थे न तादेश हवाई के अशंको शुभ कामना आ जारा होते पारे नहीं तादेश � तो ठीक है अच्छा हमरा शुरू करें आज के क्लास टा तो हले शुरू करें आमर कथा की शोना दाच्छे अच्छा आमर मना है शोना दाच्छे ठीक है अच्छा हमरा तो हले मानसिक दखोतर क्लासेज चला जाए आज के आमर बेसिकली कोई दो इटा तीन टा टॉपिक नहीं आलोचना कर बो एवं खूब इंटरेस्टिंग तीन टा टॉपिक कर की प्रथम टा आपने देखता होता है घोरी का टा विषय एक समोच्छा इटा नहीं हमरा आलोचना कर बो घोरी हमरा स्वाभाविक नहीं कम बेशी बाबुहर कोरी एवं विषय टा एमोंड दारी है कि घोरी टा यातो बेशी अवेलेबल घोरी जिनिस टा आश्चर्य एक टा कॉम्प्लेक्स जिनिस तीन टा काटा घुट छे एक टा सेकेंडर काटा टिक 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 कोरे घुटते से शेटर रेस्पेक्टे मिनिटर काटा घुट छे मिनिटर काटा रेस्पेक्टे अबर घंटर काटा घुट छे जिनिस कोरे बेस कॉम्प्लेक्स बेस कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मली परीक्षा गुलते जेरो कोम भावे आशे एक टा घोरी का टा घुट चे धरे नेखुन बाजे होचे आठ टा तीरिश मिनट आठ टा तीरिश मिनटे घोरी घंटर का टा एवं मिनटेर का टर मध्य कोटो डिग्री कौन हुए आचे ये रकम जिनिश कुला आचे अब आर ये रकम वो जिनिश आज तक देखा गया से जे एक टा घोरी घोरी चोल चे घोरी चोलते चोलते एक टा समय घोरी बैटरी शे को तो खून स्लो चोल छे की भावे स्लो टा चोल छे की भावे आवार छे एक टा निद्रिष्ट शोमाय पौरे आवार छठीक शोमाय देखा बे ये सब विषय गुला निया माने समस्या गुला आशे आय की तो जाय हो अमर प्रथम एक एक बारे प्रीलिमिनरी की चालो चना करेनी इखाने जाय घोरी टा अमर देखते बच्ची घोरी ते मोटा � एक तक घोरी इखाने प्राय इखाने शायद तब भागे विभक्त हो अच्छा अमर शब्द जाने जब ब्रित्तो ब्रित्तो एर कोन उत्पन्न होय होच्छे तीन सौ शायद डिग्री कोन उत्पन्न होय ठीक ना अच्छा ताहोले इखाने जेहतो शायद तब भाग आच्छे तीन सौ शायद डिग्री कोन भाग शायद ताहोले प्रत्येक तब भाग छाय डिग्री करे कोन उत प्रति मिनिटे मिनिटर काटाटी सिक्स डिग्री कोने जाए क्या नो जाए कारण होते हैं वो इस जेटा बोल लाम एक ता एक घोरी ते टोटल कोन उत्पन्न होता है तीन सौ शायद डिग्री भाग आते हैं छोट शायद भाग करा हुए थे घोरी टके तो तरह शायद डिग्री कोरे 
প্রত্যেক মিনিটের মুভমেন্টে সে ষাট ডিগ্রি করে মুভ করে ছয় ডিগ্রি করে কোনে মুভ করে এই ছয় ডিগ্রি কোন ঘোরার সাথে সাথে ঘন্টার কাটা হাফ ডিগ্রি কোন করে অগ্রসর হয় আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যখন ঘড়ির দশটা বেলছে এই ঘড়িতে যদি আমরা চিন্তা করি দশটা দশ বাজে এই অবস্থাতে ঘড়ির ঘন্টার কাটাটা মোটামুটি দশের কাছাকাছি আছে দশ বরাবরই আছে এই কাটাটা যখন ঘুরে এই দশটা চল্লিশের দিকে যাবে তখন আমরা দেখব যে ঘড়ির ঘন্টার কাটাটা এই বরাবর না থেকে এই বরাবর একটা কোনো একটা জায়গায় এসছে কারণ হচ্ছে মিনিটের কাটাটা যখন ঘুরছে তখন ঘন্টার কাটাটাও হাফ ডিগ্রি করে অগ্রসর হচ্ছে এবং এইটুকুর মধ্যে এই এগারো এবং দশ এবং এগারোর মধ্যে একটা অবস্থানে আসছে যখন আবার এগারোটা বেঁধে যাচ্ছে তখন ঘন্টার কাটাটা ঠিক এগারো বরাবর এবং মিনিটের কাটাটা বারো বরাবর আসছে আচ্ছা এখানে আমরা একটু কয়েকটা বিষয় একটু দেখে নিই প্রতি ঘন্টায় মিনিটের কাটা তার প্রাথমিক অবস্থানের সাথে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম মিনিটের কাটা ধরেন এই অবস্থায় আছে এ যখন পুরোটা ঘুরে যখন আবার এই অবস্থানে আসবে তার মানে কি সে পুরোটা মিলায়ে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে প্রতি ধাপে ধাপে সে ছয় ডিগ্রি ছয় ডিগ্রি করে যেতে যেতে এরকম করে সে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে আচ্ছা এখন প্রতি ঘন্টায় ঘন্টার কাটা তার প্রাথমিক অবস্থানের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে কিভাবে দশটার সময় যখন দশটা বাজে তখন ঘন্টার কাটাটা এই অবস্থানে ছিল এখন যখন এগারোটা বেজে গেল তখন ঘন্টার কাটাটা এই অবস্থানে চলে আসলো তার মানে এই কোনটুকু তৈরি হলো তাহলে যখন এই অবস্থানে চলে আসলো তার মানে ঘন্টার কাটাটার মুভমেন্ট হলো এটুকু এখানে আছে পাঁচটা ছয়টা পাঁচটা ভাগ করা আছে প্রতি ভাগে যদি ছয় ডিগ্রি করে আগায় তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তার মানে ঘন্টার কাটা যখন একসাথে মুভ করছে তখন ঘন্টার কাটাটা তার প্রাথমিক অবস্থানের সাথে প্রতি ঘন্টায় তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে আবার যখন বারো ঘন্টা সে পার করে দিচ্ছে তখন বারো ইন্টু তিরিশ সে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন আবার ঘুরে আসছে মানে এখানে যখন দশটা বাজতেছে এ আবার ঘুরে যখন দশটা বাজবে তখন সে আবার তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে ওকে আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা বিষয় দেখি ঘড়ির দুটো কাটা সম সমকোণে যদি অবস্থান করে যখন আপনারা খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই যখন তিনটা বাজে যখন ঘড়িতে তিনটা বাজে তিনটা বাজে যখন তখন এখানে একটা নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় ঠিক আছে আচ্ছা আবার যখন নয়টা বাজে তখনও একটা নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় ঘন্টা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ঘন্টার দুটো দুটা কাটা যখন সমকোণে থাকে তখন এই দুটা কাটার মধ্যেকার মধ্যবর্তী কত মিনিট হয় যেমন যখন বারো এটা তিনটা বাজলেও হতে পারে অথবা বারোটা পনেরো যদি বাজে সেক্ষেত্রেও নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে তিনটা ঘর মুভমেন্ট হয়েছে প্রত্যেক ঘরে যদি কি বলে তিনটা ঘর মুভমেন্ট হয়েছে মানে কি বারো এখানে আসলে পাঁচ হচ্ছে এখানে দশ পনেরো তার মানে পনেরো মিনিট করে সময়ের ব্যবধান তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটা যখন সমকোণে থাকে তখন যে কোনটা উৎপন্ন হয় সেই কোণের মধ্যে পনেরো মিনিট গ্যাপ থাকে পনেরো মিনিটের একটা পার্থক্য থাকে ঠিক একইভাবে যদি আমরা দেখি যে যদি ঘড়ির কাটা যদি পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান করে বিপরীতমুখী মানে ধরেন যদি ছয়টা বাজে যদি চিন্তা করি যখন ছয়টা বাজতেছে তখন কি হচ্ছে এখানে একটা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হচ্ছে এটা কয়বার হতে পারে এটা দুইটা কেসে হতে পারে একটা এক ঘন্টার মধ্যে এটা দুইটা কেসে হতে পারে একটা হচ্ছে এই পাশে হতে পারে আবার এই পাশে একটা হতে পারে দুই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে নব্বই ডিগ্রিতে পনেরো মিনিট কোন পনেরো মিনিট টাইমের ডিস্টেন্স হচ্ছে তাহলে একশো আশি ডিগ্রি ব্যবধানে তিরিশ মিনিটের ব্যবধান হবে অর্থাৎ ঘড়িটি যখন সাড়ে ছয়টা বা না সরি 
যখন ছয়টা বাজতেছে তখন ওর মধ্যে ওই ঘড়ির কাটা ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে যে কোণটা তৈরি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি কোণ তৈরি হচ্ছে এই একশো আশি ডিগ্রি কোণের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান হচ্ছে তিরিশ মিনিট ঠিক আছে আমি মনে হয় বিষয় আমি কি বিষয়টা বুঝাতে পারছি তাহলে মিনিটের কাটা তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে প্রতি ঘন্টায় তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন ঘরে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন ঘরে মানে সে ষাট মিনিট পথ অতিক্রম করে জন্য এক ঘন্টা হয় আচ্ছা ওই সময়ে ঘন্টার কাটা তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আচ্ছা এরপর যদি ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটা যখন নব্বই ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে বা সমকোণে অবস্থান করে তখন তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হয় পনেরো মিনিট আর যখন একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ কোণ উৎপন্ন হয় তখন সেখানে তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় তিরিশ মিনিট আচ্ছা এখন ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় সব সময় তো আর এই রকম করে নব্বই ডিগ্রি বা একশো আশি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে না বা এইভাবে জিনিসগুলো এত সহজভাবে আসবে না তো যখন কমপ্লেক্স সিচুয়েশন আসবে যেমন ঘড়িতে যদি এখন কয়টা বাজে আটটা চল্লিশ বাজে আটটা চল্লিশের সময় ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোণের পরিমাপটা কত হবে বা আপনাকে যদি বলা হয় নয়টা পনেরো মিনিটে ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং সময়ের মিনিটের কাটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে তো এই কোন উৎপন্ন কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে এটা বের করার জন্য একটা সূত্র আমরা ব্যবহার করে থাকি সেই সূত্রটা হচ্ছে ইলেভেন ইন্টু এম মাইনাস সিক্সটি ইন্টু এইচ বাই টু এবং যে ডিফারেন্সটা আসবে সেটা সব সময় পজিটিভ আসবে এ কারণে মডুলাস দেওয়া হয়েছে মানে কোণের মান ঋণাত্মক হতে পারবে না আচ্ছা এখানে এম কোনটা ধরেন আপনাকে যদি এখন বলা হয় এখন বাজে আটটা চল্লিশ মিনিট আটটা চল্লিশ মিনিট এ ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে পার্থক্য কত এমটা হচ্ছে এই চল্লিশ আর এই এইচটা হচ্ছে এই এইট তাহলে এখানে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে যেটা পাবো সেটাই হবে এই উৎপন্ন কোণের পরিমাণ যেমন এখানে যদি আমি হিসাব করি তাহলে হচ্ছে চারশো চল্লিশ মাইনাস বাই দুই চল্লিশ ভাগ দুই বা টোয়েন্টি ডিগ্রি টোয়েন্টি ডিগ্রি কোণ এখানে উৎপন্ন হয়েছে ঠিক আছে তাহলে সূত্রটা আমরা আরেকবার দেখে নিই ইলেভেন ইন্টু এম এম মানে হচ্ছে মিনিট অংশটা যদি শূন্য হয় তাহলে শূন্য যদি পাঁচ হয় তো পাঁচ মিনিটের ঘরে যেটা থাকবে মিনিটের কাটাটা যে যে অবস্থানটা দেখাবে আর মাইনাস সিক্সটি ইন্টু এইচ মানে ঘন্টার কাটাটা আটটা বাজলে আটটা নয়টা বাজলে নয়টা দশটা বাজলে দশটা ভাগ দুই কোন উৎপন্ন হবে সে কোনটার ঋণাত্মক হতে পারবে না এই কারণে দুটো মডুলাস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে আপনার জানেন নিশ্চয়ই মডুলাস চিহ্ন দিলে সেটা সব সময় শুধু মানটা নেওয়া হয় এর দিকটা নেওয়া হয় না বা এর পজিটিভ নেগেটিভ বিষয়টা উজ্জ থাকে এত ডিগ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি ঘড়ির ঘড়ির কাটা সংক্রান্ত মোটামুটি একটা প্রাথমিক ধারণা এখন আমরা কিছু অঙ্ক করে কিছু সলভ করব আর কি আমি যে অঙ্কগুলো দিয়ে এই লেকচারটা সাজিয়েছি সেগুলো বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার সময়ে এসেছে প্রিলিমিনারি এবং লিখিত দুটো পরীক্ষাতে এসেছে তো আমরা এই জিনিসগুলো একটু সলভ করি আপনাদের কাছে যে বিষয়টা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনি এই বিষয়টা এখন ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে আর কোনো কিছু করতে হবে না আপনি শুধু বইটা দেখবেন আর সেটা সলভ করার ট্রাই করবেন জাস্ট এটুকুই আচ্ছা এখন বেলা দুটা তিরিশ মিনিটে দুটা তিরিশ মিনিটের সময় ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন কত হবে তাহলে আমরা যদি একটা ঘড়ি চিন্তা করি যদি একটা ঘড়ি চিন্তা করি এইভাবে দেখেন তাহলে আমাকে বলেছে দুটা তিরিশ মিনিটে তার মানে ঘড়ির অবস্থানটা কোথায় থাকবে ঘড়ির সরি তার মানে ঘন্টার কাটাটা এই অবস্থানে থাকবে দুটা তিরিশ মিনিট 
এইটুকুর মধ্যে কত ডিগ্রি কোন তৈরি হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা সূত্র জানি ইলেভেন এম মাইনাস সিক্সটি এইচ বাই টু তাহলে ইলেভেন এম ইলেভেন ইন্টু থার্টি মাইনাস সিক্সটি ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই টু থ্রি থ্রি জিরো মাইনাস ওয়ান টু জিরো বাই টু ইকুয়াল টু কত আছে এটা জিরো ওয়ান টু বাই টু সমান ওয়ান জিরো ফাইভ ডিগ্রি তার মানে এটার উত্তর হবে ক একশো পাঁচ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করছে তাহলে দুটা তিরিশ মিনিটে বেলা দুটা তিরিশ মিনিটে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হচ্ছে একশো পাঁচ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক আছে আমরা আরও কয়েকটা অঙ্ক চেষ্টা করি আচ্ছা ঘড়িতে যখন সাড়ে চারটা বাজে তখন ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে পার্থক্য কত ডিগ্রি আচ্ছা আবার এরকম একটা ঘড়ি নিলেই ঘড়ির আমি আমি এই ঘড়ির বিষয়টা নিয়ে আসার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যালি একটু বুঝানো আপনার চিন্তা করতে সুবিধা হবে আপনার যখনই কোনো অঙ্ক আসবে এ সংক্রান্ত তখনই আপনি খাতার মধ্যে আগে একটা রাউন্ড একটা কিছু দিয়ে একটা রাফ একটা কিছু করে নিয়ে করলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে অবস্থানটা কোন জায়গায় আমি কোন কোনটা মাপছি সেটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আচ্ছা তাহলে এখানে আমাকে বলেছে সাড়ে চারটা যখন বাজে তাহলে সাড়ে চারটা যখন বাজে তখন অবস্থাটা হচ্ছে এই রকম কিছুটা এই এই কোনটা বের করতে হবে আবার সেই সূত্রে চলে যাই ইলেভেন ইন্টু মিনিট তিরিশ মিনিট মাইনাস সিক্সটি ইন্টু ঘন্টা হচ্ছে চার ভাগ দুই তাহলে তিনশো তিরিশ মাইনাস দুইশো চল্লিশ বাই দুই সমান হচ্ছে নাইনটি বাই টু বা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আপনি মোটামুটি কিন্তু কোনটা যদি ড্র করে ফেলেন তখনই মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে কোনটার পরিমাণ কতটুকু হতে পারে আমরা এর আগের ম্যাথটাতে দেখেছিলাম কি দুটা তিরিশ বাজে তার মানে এই কোণের পরিমাণটা একটা স্থূল কোণ হতে পারে এই কোণটা একটা স্থূল কোণ হবে আমি কিন্তু ছবি আকেই মোটামুটি একটা বুঝতে পেরেছি যদি আপনার অপশনে স্থূল কোণের মান যদি একটাই থেকে থাকে তাহলে আপনার জন্য বের করা খুব ইজি হয়ে যাবে আপনি শুধু ছবিটা আঁকবেন আর হচ্ছে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবেন দ্যাটস ইট তো এই কারণে ছবি আঁকার কথা মানে ছবিটা ড্র করাটা খুব জরুরি বা ছবিটা ড্র করলে আপনার অঙ্কটা করতে খুব সহজ হয় পরের আরেকটা অঙ্ক দেখি সেম একইভাবে এখানে বলেছে যে যখন সন্ধ্যা ছয়টা বাজে তখন ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে পার্থক্য কত ডিগ্রি হবে তাহলে যদি ছয়টা বাদে তাহলে তখন আমার ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার অবস্থানটা কোথায় ছয়টা বাদে ছয়টা বাদে তাহলে আমার ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু এটার জন্য কি আমার সূত্রে যেতে হবে আপনি ঘড়ির কাটার অবস্থানটা দেখেই কিন্তু বুঝতে পারতেছেন যে এটা একশো আশি ডিগ্রি হবে কারণ একটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছে এখানে ঠিক আছে तैरी তার মানে একটা স্থূল কোন তৈরি হয়েছে এখন অপশনে আমার দুটো সরি একটা তো নাইনটি ডিগ্রি কোন আছে এটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম বাকি যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে এখন আমি চিন্তা করব আচ্ছা এখন ধরেন ওই সূত্রটাতে চলে যাই আচ্ছা তাহলে আটটা যখন বাঁচতেছে তখন আমার কতখানি হল কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হলো এটাতে আমাকে সূত্রে যেতেই হবে আচ্ছা সূত্রে যাই ইলেভেন ইন্টু কত জিরো আটটা যখন বাজে তখন কি সেকেন্ড মিনিট শূন্য তাই তো মাইনাস সিক্সটি ইন্টু এইট ডিভাইডেড বাই টু তাহলে মাইনাস ছয়শটা আটচল্লিশ 
बु जु मडुलस आइनस दुश चल्लिस डिग्री मडुलस थकल दुश चल्लिस डिग्री कौन उत्पन्न कर हिसाब कर डिग्री थे जखनी क्रस कर पाठ तीन सो षा के माइनस कर माइनस कर लेता पा से वो कौन के निर्देश कर तीन सौ षाट माइनस दुश चल्लिस समान हो बीस डिग्री जिन बोझा गया है जो एक आशी डिग्री ओपरे को मान चले जाए तक साधारण एक दुश चल्लिस डिग्री को ना लिखे ये तीन सौ षाट माइनस दुशो चल्लिस लेखा है कारण आनी नर्माली चिंता करें आनी जो आठटा बजे चिंता करबें तक अपनार का मन होटार कतटुकू एम आनी बेर कर लें दुशो चल्लिस माथा तो खराब हो जाए यहटुकु को दुशो चल्लिस क्या भाव है ये तो दुशो चल्लिस हार कथा ना दुशो चल्लिस बेसिकाली ये हे बाकीटुकु आपटुकु को बेर करब ता मने रखार विषय हे एक आशी डिग्री जो प्लस हो जाए तक हमें जे को मानट पा कणर जे निर्णय जो मानट पा से तीन सौ षाट थ वियोग कर दीब तीन सौ षाट थयोग कर ले मान पा से ऐलि ओ को ठीक है एबारंक देखी एन एक्यूरेट क्लक एक्यूरेट क्लक मान कि क्लकटा जो घड़ीटा सठिक समय दिखे से अक्यूरेट क्लक बोलते शोज एट ओ क्लक इन द मर्निंग थ्रु हाउ मेनि डिग्रीज उल द आवर हैंड रोटेट हुएन द क्लक शोज टू ओ क्लक इन द आफ्टरनून सकाल आठटार समय घड़ घंटार काटा जो अवस्थान आ বিকেলে যখন তিনটা দুটা বাজতেছে তখন ওই ঘড়ির কাটাটা কত ডিগ্রি কোন ঘুরবে আচ্ছা তাহলে সকাল আটটা বাজে সকালে আটটা বাজলো সকাল আটটা আটটা থেকে ঘুরছে 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 ঘুরতে ঘুরতে সে দুপুর দুটা বাজবে কত ঘন্টা হলো ডিফারেন্সটা नय दस एगारो बारो ते एक दुई तारे सकाल आठटा थे से आगे दोपुर बारोटा बच्चे आठ नय दस एगारो बारो एक दुई छय घंटार डिफारेंस कत डिफारेंस छय घंटा अच्छा एन आवर हैंडा कतटुकू मुव कर अच्छा एक बारे शुरूते एक बारे शुरूते कि देखे जे घड़ घंटार काटा प्रति घंटा तर प्राथमिक अवस्थान पंद्रह डिग्री सरि हाँ त्रिस डिग्री को उत्पन्न कर प्रथम एकदम प्रथम जो प्राथमिक इटार आलोचना कर तक ये देखें जे प्रति घंटा घंटार काटा प्राथमिक अवस्थान साथ ही त्रिस डिग्री को उत्पन्न कर ठीक है अच्छा एन एखे अवस्थाटे आदा के जे सकाल आठटार समय से जे को छोटा बजले कत डिग्री को उत्पन्न कर घर घंटार काटाते आस मिनिटर काटा क्योंकि एखे और आसते सेना तो सकाल आठटा थे दोपुर दुईटा मैं छय घंटा छय घंटा प्रति घंटा जो से त्रिस मिनिट कर त्रिस मिनिट कर आगे तो हमें एकश आशी डिग्री ठीक है छय घंटा समय डिफारेंस हो छय घंटा प्रति घंटा घंटार काटा घरे त्रिस डिग्री 
তাহলে তিরিশ ডিগ্রি ইন্টু ছয় সমান একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে এরকম করে বিভিন্ন আচ্ছা এখন ধরে যদি আমি বলি যে ঘড়ির এখন দশটা বাজে দশটা সকাল দশটা বাজে তাহলে যদি রাত নয়টা যখন আসবে তখন কত ঘন্টার কাটার মুভমেন্টটা কত হবে আচ্ছা সকাল দশটা বাজে রাত দশটা বাজলো মানে কি সে রাত নয়টা বাজলো মানে সে হচ্ছে এগারো ঘন্টা মুভ করেছে তাই না এগারো ঘন্টা তাহলে এগারো ইন্টু তিরিশ তিনশো তিরিশ ডিগ্রি আমরা একটু আগে কি বললাম যখন একশো আশি ডিগ্রির ওপরে চলে যাবে তখন আমরা তিনশো ষাট থেকে যে নির্ণয় মানটা পেয়েছি সেটাকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে কি তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে কারণ সকাল দশটার সময় ঘন্টার কাটাটাই এখানে ছিল রাত নয়টার সময় ঘন্টার কাটাটা এখানে আছে তার মানে ডিফারেন্স টুকু কতটুকু শুধু একটা ঘরের মুভমেন্ট হয়েছে তিরিশ ডিগ্রি আপনি চাইলে এটাকে এভাবেও আসতে পারেন অথবা যদি শুধু ছবিটা আঁকায় নেন তাহলে আপনি সুন্দর মতো কোনো অঙ্ক করা ছাড়াই আপনি তিরিশ ডিগ্রি বলে দিতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে আসি যদি একটি ঘড়ির ঘন্টার কাটা দুপুর দুইটা থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে সকাল নয়টায় পৌঁছায় দেখেন একটা ঘড়ির আচ্ছা আমরা আমরা ঘূর্ণনটাকে কিভাবে মেজার করি বা ঘূর্ণন কোন দিকে হচ্ছে সেটা কিভাবে বুঝি আমরা বলি যে ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে অথবা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরে আচ্ছা ঘড়ির কাটা কোন দিকে ঘোরে ঘড়ির কাটা ঘোরে হচ্ছে এখানে যদি থাকে সে বরাবর সবসময় ডান হাতে মুভমেন্ট করে আর ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে করলে সে বাম দিকে ঘুরতে থাকবে আচ্ছা এখন কি বলছে যে যদি একটা ঘড়ির ঘন্টার কাটা দুপুর দুটা থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে যদি নয়টায় পৌঁছায় সকাল নয়টায় পৌঁছায় মানে টাইম ট্রাভেল করে একবার পিছনে চলে গেছে যেতে পারলে তো কত ভালো হতো আচ্ছা দুপুর দুইটা যখন বাজে দুপুর দুইটা বাজে তখন তখন ঘন্টার কাটাটা এখানে আছে এখন ঘুরে আমি বিপরীত দিকে ঘুরে কয়ে গেছি বিপরীত দিকে ঘুরে আমি আসছি হচ্ছে নয়টার এই জায়গাটাতে তাহলে আমার এইটুকু কোন কত হবে আমি কতখানি পিছাইছি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ঘন্টা পিছিয়ে গেছি আচ্ছা পাঁচ ঘন্টা যদি পিছিয়ে যাই তাহলে পাঁচ ইন্টু প্রতি ঘন্টায় তিরিশ তার মানে ছয় সরি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ঘন্টা আচ্ছা পাঁচ ঘন্টা যদি আসি তাহলে পাঁচ ইন্টু প্রতি ঘন্টায় তিরিশ তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ সরি এখানে মনে হয় আমার অপশনগুলোতে একটু ভুল হয়ে গেছে বিপরীত দিকে ঘুরে যদি সকাল নয়টায় পৌঁছায় তাহলে কত ডিগ্রি কোন হবে সকাল নয়টা দশ এগারো বারো এক দুই ঠিক আছে তাহলে এখানে মনে হয় অপশনে আমার আমি যেখানে নিয়েছি সেখানে হয়তো অপশনটাতে একটু মনে হয় কিছু ইয়ে হয়ে গেছে নাকি সরি 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 আচ্ছা পাঁচ ইন্টু তিন তিন পাঁচ পনেরো একশো পঞ্চাশ খুব সরি ম্যানেজ মডেল আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ ওকে তাহলে পরের আরেকটা অঙ্ক দেখি আমরা ঘড়ির মিনিটের কাটা পাঁচটার ঘর থেকে ঘুরে তিনটার ঘরে গেলে কত ডিগ্রি কোন হবে একই রকম জিনিস ঘড়ির ঘন্টার কাটা পাঁচটা থেকে ঘুরে যদি তিনটার দিকে যায় তাহলে কত ডিগ্রি কোন হবে এটা মুখে মুখে কিন্তু বলা যায় মুখে মুখে বলতে পারবেন না ডিফারেন্স কতটুকু হয়েছে দুই আচ্ছা আচ্ছা ডিফারেন্সও চিন্তা করার দরকার নেই এটা ছিল তিরিশ এটা আরেকটা হলো তিরিশ তাহলে কত হবে ষাট ডিগ্রি ও সরি মিনিটের কাটা তো সরি 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 ঘড়ির মিনিটের কাটা মিনিটের কাটা পাঁচটার ঘর থেকে ঘুরে পাঁচটার ঘর আচ্ছা পাঁচটার ঘর যদি হয় তার মানে সে যখন পাঁচটা বাজে তখন কি অবস্থায় আছে এ অবস্থায় আছে আচ্ছা 
ए जो दी आवार घोरे घोरे जो दी तीन टर घरे जाए बाद जो विपरीत दिखे घोरे जो दी तीन टर घरे जाए ताले शे कोई बार मूव कर बे दूसरी बार दूसरी रोटेशन कर बे दूसरी रोटेशन घोरे जो खून शे इखने आज बे तो खून इर मध्य कौन कतुटु कहो बे अच्छा इखाने एक तो जिनिस मिनिटर का टाटा चिलो इखाने शे ए टू को घुरे पुरोटा घुरे शे इखाने आज भी अच्छा जो दे मिनिटर का टा पुरोटा घुरे ताहले कोतो डिग्री कोन है तीन सौ शायद डिग्री कोन है ठीक है सर ये तो पूरा टा घोरे नहीं, ये ये टुकु बादा से, तो है ना? तो ले एकाने को तो टुकु बादा से, एकाने बादा से तीरिश, एकाने बादा से तीरिश, तारमन तीरिश, तीरिश शायद, ये टुकु बाकी आचे, ताहोले शे घोरे नहीं होच्छे, शायद डिग्री, ताहोले टोटल शे घुल लोग तो टुकु, तीन शो डिग्री, ठ मिनिटर का टा पाँच टा पाँचेर घरे आते हैं। ऐसे नहीं किंतु पाँच टा बा पौचीश ऐसे कम कोनो किसी बारे में पाँच टा पाँचेर घरे आते हैं। पाँचेर घरे आते हैं शे आवार घुरे जेतो ऐसे नहीं बिपरित दिके बा उन्नो कोनो कथा बोला नहीं तार माने घरे टा तार शाहबिक गोती दिए घुट्चे शाहबिक दिके घुट्चे आमर की इखाने जो यार शूत्रों टेट बोशन उधर करा चहे, अमी जो दे इखाने छोबी टा शुद्ध आकाई, ताहले अमी निश्चित देखते पारवो, जो इखाने तीरिश डिग्री, आर इखाने तीरिश, ताले शायद डिग्री शे घोरे नहीं, टोटल घोरे कथा चिलो तार तीन शो शायद डिग्री, घोरे नहीं, शायद � प्रति एक घंटा है कोतबार घोरीर मिनिटेर एवं घंटार कटा परोश्पौर लम्बो हवे अवस्थान कर बे प्रति घंटा है प्रति एक घंटा है कोतबार घोरीर मिनिटेर कटा एवं घंटार कटा परोश्पौर लम्बो हवे अवस्थान कर बे अच्छा चिंता करें जो दी अमी चिंता करी बारोटा बाजे हैं बारोटा जोखन बसते से अब ऐसे ही प्रॉब्लम जो भी बारह टा बाद है जब हम बारह टा बसते थे तो खून एयर अवस्थान टक उठाए घोरी घंटर कटा हुए खाने आसे मिनिटर कटा टा हुए खाने आसे अच्छा एर पर एक ही होलो शेख घोरी टा चौला शुरू करलो चोलते चोलते घंटर कटा टा ए जगह ते थकलो मिनिटर कटा टा इखने चौला आश्लो ठीक है सर शो आते इंटर शो आवर टा जोखन बादे इखने चौला आश्लो अच्छा अब आर शेख घुटते थकलो घुटते घुटते मिनिटर कटा टा ए अवस्थने चौला आश्लो ये टा क्यों है � one eighty degree कौन है चाहे आर एक है ना क्यों है चाहे ninety degree कौन है चाहे हमारे बेर करते बोल सकी लम्बो हो गया उस्तान करो तार माने ninety degree कौन होगा अच्छा ताले में एक एक बार खोलो एक बार ऐसे शारे बार उटा बाज लो शारे बार उटा बाज अर पर घोरी चलते चलते जोखन ये बार उटा पौंतल लिशे जोखन चले आस्ते से तो खोन एर पर अब अगर घुटते-घुटते जो हमें बारों तक चला जाए तो हम किंतु अब घरेलू काटा रोबोस्थान टा ए ही रकम एक टा रोबोस्थान है तो चला जाए ताहुले आम के बोले थे जो एक घंटा है कतो बार घरेलू मिनिटर काटा में घंटर काटा परस्पर लम्बो हो रोबोस्थान बोलते हैं ताहुले जो हम शे पुणे रोते आस्ते अच्छा एक ही भावे घोरीर घंटर कटा एवं मिनिटर कटा परस्पर माने जो देता बोला है जो एक ही को एक शाशित एक दिन कोन कोन को तो बात तो ये दिक्कत है बा घोरीर कटा एवं घोरीर घंटर कटा एवं मिनिटर कटा एक ही शोरोल लिखा है कोई बार आस्ते से ये टाव जो दिखाए शेटाव दो ही बार होगे प्रति घंटा दो ही बार होगे कारण कारण कि तो हम की आवाज़ है एक शाशित डिग्री कोन उत्पन्न कोर्ट से ओके
এরপরে আসি একদিনে ঘড়ির কাটা দুটি কতবার একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে আচ্ছা দেখেন একটু আগে আমি বললাম যে প্রতি ঘন্টায় সে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে হচ্ছে দুইবার একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দুইবার আচ্ছা এখন আপনি বলেন তো একশো আশি ডিগ্রি কোন সে সারা দিনে কয়বার করবে হ্যাঁ সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টা ইন্টু দুই আটচল্লিশ ঘন্টা তাই আচ্ছা দেখেন বিষয়টা এরকম না এটার জন্য হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি ঘড়ির কাটা কিভাবে ঘুরতেছে সেটা একটু দেখতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি আপনার কাছে যদি কোনো ঘড়ি থাকে আপনি ঘড়ির ডালটা ঘুরান ঘুরালে দেখবেন যখন এই প্রত্যেকটা সময়ে যখন ধরেন একশো আশি ডিগ্রি কোন হচ্ছে তো আচ্ছা একশো আশি ডিগ্রি কোন 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 জায়গায় হতে পারে এই রকম একটা পজিশনে একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে তারপরে আবার এই রকম একটা পজিশনে একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন এই রকম একটা পজিশনে একশো আশি ডিগ্রি কোন ঠিক আছে আচ্ছা কয়টা হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো আচ্ছা এখন যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করবেন দেখেন আমরা প্রথমে কিন্তু একটা জিনিস দেখেছিলাম যে ঘড়ির মিনিটের কাটা প্রতি মিনিটে ছয় ডিগ্রি কোন করে ঘোরে আর ওই একই সময়ে ঘন্টার কাটা হাফ ডিগ্রি করে মুভমেন্ট হয় হাফ ডিগ্রি করে মুভমেন্ট হয় এবং একটা ঘন্টা যখন হয়ে যায় এক মিনিটের কাটাটা যখন তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন ঘুরে যায় তখন ঘন্টার কাটাটা এই তিরিশ ডিগ্রি কোন ঘুরে ফেলে আচ্ছা এখন আপনি চিন্তা করেন তো যখন এগারো বারোটা পনেরো বাজে তখন ঘড়ির ঘন্টার কাটাটার অবস্থানটা কী রকম থাকে মোটামুটি বারোটার কাছাকাছি থাকে মিনিটের কাটা ঘুরতে ঘুরতে যখন সাড়ে বারোটার দিকে আসে তখন কি ঘড়ির ঘন্টার কাটাটা কি বারোটার ঘরে থাকে থাকে না কিন্তু তখন এরকম একটা ইনক্লাইন্ড অবস্থায় চলে আসে এগারো এবং বারো এবং একের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চলে আসে একইভাবে যখন ঘুরতে ঘুরতে যখন পঁয়তাল্লিশে চলে গেল তখন কিন্তু সে আরও ঘন্টার কাটাটা একের আরও কাছাকাছি চলে আসলো কারণ ওই যে প্রতি মিনিটে সে হচ্ছে হাফ ডিগ্রি করে মুভমেন্ট হচ্ছে তার আচ্ছা এরকম করে যেতে যেতে যখন বারোটা উনষাট বাজে বারোটা উনষাট যখন বাজে তখন কি ঘন্টার কাটাটা কি এখানে থাকে থাকে না কিন্তু তখন কিন্তু ঘন্টার কাটাটা চলে যায় এই বরাবর এবং মিনিটের কাটাটা চলে আসে এখানে তার মানে ঘন্টার কাটাটা মুভ করে যায় এই রকম করে মুভ করতে করতে আপনি যদি ঘড়ির আপনার কাছে যদি ঘড়ি থাকে এখন আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনি ঘড়ির ঘন্টার ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটাটা ঘুরান ঘোরাতে ঘোরাতে দেখবেন ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে এই সময়টার মধ্যে যখন ছয়টা থেকে সাতটা বাঁচতেছে তখন কোনো জায়গায় একশো ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় না ছয়টা থেকে যখন সাতটা বাজে ওই সময়টাতে একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় না কারণ ওই যে ঘড়ির কাটা এবং ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে যে রিলেটিভ মুভমেন্টটা আছে এটার কারণে এই সময়টাতে হয় না অর্থাৎ প্রতি বারো ঘন্টায় প্রতি ঘন্টায় দুইবার করে হয় তাহলে প্রতি বারো ঘন্টায় চব্বিশ বার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সরি প্রতি প্রতি এগারো বারো ঘন্টায় চব্বিশ বার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে প্রতি বারো ঘন্টায় চব্বিশ বার না হয়ে সে কি করে সে হচ্ছে এগারো বার উৎপন্ন হয় সরি বাইশ বার উৎপন্ন হয় ঠিক আছে সরি প্রতি বারো ঘন্টা সে এগারো বার প্রতি বারো ঘন্টায় সে এগারো বার একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে প্রতি বারো ঘন্টায় এগারো বার করতেছে কারণ এই জায়গাটাতে তার একশো আশি ডিগ্রি কোন হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে চব্বিশ ঘন্টায় সে কয়বার করতেছে বারো ঘন্টায় এগারো বার চব্বিশ ঘন্টায় এগারো দুগুণ বাইশ বার ঘড়ির ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটা প্রতি ঘন্টায় দুইবার করে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আর একবার করে একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ঠিক আছে তাহলে বারো ঘন্টায় সে তার বারবার করার কথা ছিল কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ইন প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও ছয় থেকে সাত সাতের মধ্যে ছয়টা থেকে যখন সাতটা বাজে ওই সময়টাতে কোনো একশো আশি ডিগ্রি কোন পাওয়া যায় না ঠিক আছে এই কারণে সে এই এগারো ঘন্টা বারো ঘন্টায় এগারো বার একশো ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে 
ঘড়ির কাটা যেহেতু এখানে বারো পর্যন্ত আছে আমরা জানি যে দুইবার ঘুরলে একদিন একদিন নিয়ে হবে তো চব্বিশ ঘন্টায় সে এগারো ইন্টু দুই সন বাইশ ঘন্টা মানে বাইশ বার একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে এবার আসে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ঘড়ির মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাকে কতবার অতিক্রম করবে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ঘড়ির মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটাকে কতবার অতিক্রম করবে তাহলে সকাল যখন এগারোটা বাদে সকাল যখন এগারোটা বাদে তখন থেকে দুপুর দুইটা বাজে কতবার সে অতিক্রম করবে আচ্ছা যখন একটা বাজতেছে আবার যখন একটা বাজল এগারোটার সময় এই এই অবস্থায় আছে ঘুরছে 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 ঘুরতে ঘুরতে যখন বারোটা বাজবে তখন সে একবার ঘড়ির কাট ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটা একবার ক্রস করবে একটা অপরটাকে আচ্ছা এরপরে যখন বারোটা বেজে গেল ওই অবস্থানে একবার মুভ একবার হচ্ছে ওভারল্যাপ করলো এরপরে যখন একটা বাঁচতেছে তখন কি হচ্ছে ঘন্টার কাটাটা এই অবস্থানে চলে আসছে মিনিটের কাটাটা কি হচ্ছে এই বারোটা থেকে সরি বারোটা থেকে যখন আবার চলা শুরু করলো ঘড়ির ঘ মিনিটের কাটাটা মিনিটের কাটা এদিকে ঘুরছে আর ঘন্টার কাটাটা আস্তে আস্তে এই অবস্থানে আসছে যখন বারোটা এখানে যখন চলে আসলো তখন ঘন্টার কাটাটা এই অবস্থানে চলে গেল তখন কি আর কোনো ওভারল্যাপ করবে ওভারল্যাপ কিন্তু করবে না তার মানে সে একবারই ওভারল্যাপ করবে এমনি নর্মালি চিন্তা করেন যে ঘড়ির ঘন্টার কাটাটা আপনি শুধু চোখটা বন্ধ করে ঘড়ির ঘন্টার কাটাটা কীভাবে মুভমেন্ট করছে এগারোটা থেকে যখন বারোটা বাজলো তখন সে একটা অপরটাকে ওভারল্যাপ করলো কিন্তু যখন আবার একটা যখন বেজে গেল তখন কি ঘন্টার কাটাটা চলে আসছে একটার ঘরের দিকে বারোটার কিন্তু এই মিনিটের কাটাটা কিন্তু বারোর ঘরে চলে আসছে এখন যদি বলতো যে একটা দশ পর্যন্ত গেলে কতক্ষণ কয়বার মুভমেন্ট হবে কয়বার ওভারল্যাপ করবে তখন এসে কি হতো এই যে যখন একটা পাঁচ বাজবে তখন কি ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটা আবার ক্রস করবে যদি আমি যদি এই কোশ্চেনটাতে এখানে বলা থাকতো যে একটা দুপুর একটা না বলে দুপুর একটা দশ যদি বলতো তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে যেত দুই বিষয়টা কি ধরা যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন অনেক কোন্টন বের করা হলো অনেক কিছু বের করা হলো এখন অন্য আরেকটা জিনিস করি পঞ্চাশ মিনিট আগে সময় ছিল চারটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট আগে সময় ছিল চারটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছয়টা বাজতে আর কতক্ষণ সময় বাকি আছে তাহলে এখন আগে কয়টা বাজে সেটা আগে দেখি চারটা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট আগে ছিল চারটা পঁয়তাল্লিশ তাহলে এখন কয়টা বাজে তাহলে এখন কয়টা বাজে বলেন সবাই একটু কমেন্টে কেউ কিছু বলতে পারেন কিনা আচ্ছা চারটা পঁয়তাল্লিশ বাজে তাহলে চারটা পঁয়তাল্লিশের সাথে পঞ্চাশ মিনিট যোগ করে দেন তাহলে তো বর্তমান সময়টা পাওয়া যাবে চারটা পঁয়তাল্লিশের সাথে যদি বর্তমান সময়টা যোগ করি তাহলে কি হবে পনেরো গেলে পাঁচটা বাজবে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ তাই তো বর্তমান সময় কত পঞ্চাশ মিনিট আগে এটা ছিল তাহলে এটার সাথে যদি আমি আরও পঞ্চাশ মিনিট যোগ করি তাহলে এখন বাজে হচ্ছে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ ছয়টা বাজতে আর কতক্ষণ বাকি আছে পঁচিশ মিনিট ঠিক আছে ওকে আরেকটা দেখি একটি ঘড়ি প্রতিদিন দশ মিনিট করে সময় হারায় মজার জিনিস আচ্ছা কতদিন পর ঘড়িটি এমন অবস্থায় পৌঁছাবে যখন ঘড়িটি সঠিক সময় নির্দেশ করবে একটি ঘড়ি প্রতিদিন দশ মিনিট সময় হারায় মানে দশ মিনিট সময় হারায় বলতে মানে প্রতিদিন সে হচ্ছে দশ মিনিট করে তার সে স্লো চলে প্রতিদিন দশ মিনিট করে ঘড়িটা স্লো চলতে থাকে এখন এরকম করে চলতে চলতে কতদিন পরে এসে ঘড়িটা এমন একটা অবস্থায় আসবে যেটা মনে হবে যে সঠিক সময় দিচ্ছে আচ্ছা বলেন তো ঘড়ি 
দিনে কয়েকবার রাইট টাইম দেয় মানে আমরা অনেক সময় বলি না যে হচ্ছে ঘড়ি নষ্ট হয়ে গেলে বলি না যে যদি তারপরে তো ঘড়ি অনেক সময় পরে থাকি আর কি আচ্ছা ঘড়িতে কয়টা বাজে এই ঘড়িতে যা বাজে বাজুক আমার ঘড়িতে হচ্ছে দিনে দুইবার রাইট টাইম দেয় হ্যাঁ দিনে দুইবার রাইট টাইম দেয় কেন দুইবার রাইট টাইম দেয় কারণ আপনার ঘড়িতে ধরেন হচ্ছে পাঁচ এখন নয়টা পনেরো ঘরের যদি আপনার ঘড়ি আটকায় থাকে তাহলে এখন রাত নয়টা পনেরো বাজে তাহলে এই সময় রাইট টাইম দিচ্ছে ঘড়ি আটকায়ই আছে পরের দিন সকালবেলা নয় নয়টা পনেরোতে ঘড়ির দিকে তাকায় দেখবো নয়টা পনেরোই বাজে ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এখন আমরা ইয়েতে আসি তাহলে প্রতিদিন যদি দশ মিনিট করে সে সময় হারায় তাহলে সে এক ঘন্টা সময় কত দিনে হারাচ্ছে দেখেন প্রতিদিন যদি দশ মিনিট করে হারায় তাহলে ছয় দিনে সে ষাট মিনিট করে পিছনে চলবে ষাট মিনিট করে পিছনে চলবে আচ্ছা এখন ষাট মিনিট করে পিছনে যদি চলে তার মানে এক ঘন্টা করে লেটে চলবে তাহলে ছয় দিনে সে ছয় দিনে সে হচ্ছে এক ঘন্টা করে টাইম লস করতেছে তাই তো বা এক ঘন্টা করে টাইম লস করতে তার হচ্ছে ছয় দিন করে টাইম মানে ছয় দিন সময় লাগতেছে তাহলে এক ঘন্টা ওয়ান আওয়ার লস করে সে হচ্ছে সিক্স ডেতে এখন ঘড়ির কাটা আমরা কি জানি বারো ঘন্টা করে ঘুরতেছে আচ্ছা তাহলে এখন বারো ঘন্টা সময় সে কত দিনে লস করবে বাহাত্তর দিনে অর্থাৎ ঘড়ির কাটা যখন স্লো চলতেছে স্লো চলতে 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 সে বাহাত্তর দিন পর যে আবার রাইট টাইমে আসবে আপনার ঘড়ি এখন বাজে নয়টা নয়টা পনেরো বাজে নয়টা পনেরো থেকে আপনি খেয়াল করলেন যে আগাম গত আগামীকালকে নয়টা পনেরো আপনি খেয়াল করলেন যে ঘড়ির কাটাতে আমি অন্য ঘড়িতে নয়টা পনেরো বাজছি কিন্তু এখানে নয়টা দশ বাজে আছে নয়টা পাঁচ বাজে আছে মানে দশ মিনিট সে স্লো চলতেছে আচ্ছা এখন আবার সে কতক্ষণ ঘুরে কত দিন পরে এসে ওই নয়টা পনেরোতে আপনি ঘড়ির দিকে তাকাবেন আর এই ঘড়ির দিকে তাকাবেন নয়টা পনেরো বাজবে এটা হচ্ছে এই ছয় দু ছয় বাহাত্তর দিন পরে সে হচ্ছে আবার রাইট অবস্থানে চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আর একটা জিনিস দেখি এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পাঁচ ঘন্টার কত অংশ এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পাঁচ ঘন্টার সরি এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পাঁচ ঘন্টার কত অংশ হবে আচ্ছা পাঁচ ঘন্টা মানে কতক্ষণ কত মিনিট এটা কিন্তু একবারে নর্মাল ওই কি কঙ্ক আর কি পাঁচ ঘন্টা সমান হচ্ছে তিনশো মিনিট তাই তো আচ্ছা আর এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট মানে কি ষাট প্লাস চল্লিশ মানে একশো মিনিট আচ্ছা তাহলে একশো মিনিট তিনশো মিনিটের কত অংশ ওয়ান থার্ড ঠিক আছে জিনিসটা কি বোঝা গেছে আচ্ছা এরপরে আরেকটা দেখেন সকাল দশটা পঞ্চাশ থেকে সকাল দশ এগারোটা চোদ্দ এর মধ্যে এক ঘন্টার কতটুকু অতিক্রান্ত হয়েছে সকাল দশটা পঞ্চাশ থেকে সকাল দশটা চোদ্দ এর মধ্যে এক ঘন্টার কতটুকু অতিক্রান্ত হয়েছে কত অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে সকাল দশটা পঞ্চাশ থেকে দশটা এগারোটা চোদ্দ মানে কত মিনিট এখানে দশ মিনিট এখানে চোদ্দ মিনিট তাহলে দশ দশ প্লাস চোদ্দ চব্বিশ মিনিট আচ্ছা চব্বিশ মিনিট তার এক ঘন্টার কত অংশ এক ঘন্টা মানে ষাট তাহলে চব্বিশ ষাটের কত অংশ হ্যাঁ এখানে যদি দুই দেই এখানে হচ্ছে পাঁচ বারো অংশ ষাট তাহলে দুই বাই পাঁচ দুই বাই পাঁচ অংশ ঠিক আছে এবার আসেন আরেকটা জিনিস একটা ঘড়িতে ছয়টার ঘন্টা ধ্বনি ঠিক ছয়টায় শুরু করে বাঁচতে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগে ওই ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা ধনী বাঁচতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে আপনারা আগের ওই বেল দেওয়া ঘড়ি দেখেছেন নিশ্চয়ই মানে যখন একটা বাজে তখন একটা বেল দেয় যখন দুইটা বাজে তখন দুইবার বেল দেয় এরকম করে ছয়টার সময় ছয় যখন ছয়টা বাজে তখন ছয়টা বেল দেয় আচ্ছা এখন চিন্তা করেন তো ঘড়িটা যখন 
ঠিক পাঁচটা উনষাট থেকে ছয়টা শূন্য শূন্যতে যখন চলে আসছে তখন থেকে সে ঘন্টা বাজানো শুরু করে না তার মানে সেকেন্ড জিরোতে সে একটা ধরি দেয় এরপরে ছয়টা দিতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে পাঁচ সেকেন্ডে পাঁচটা দিবে তাহলে সেকেন্ড জিরো আর হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ডে পাঁচটা তার মানে পাঁচ সেকেন্ডে সে ছয়টা করে তার মানে যে কয়টা বাজে যে কয়টা সেকেন্ড যে কয়টা ধনী সে দিবে ছয়টা বাজলে সে ছয় মাইনাস এক সমান পাঁচটা পাঁচটা সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড ধরে সে দেয় কারণ কি জিরো সেকেন্ড জিরোতে সে যখনও যখন সেকেন্ড গণনা শুরু হয় নাই সেই সময়ই সে একটা একটা ঘন্টা দিয়ে দিছে তাহলে বাকি আর পাঁচ সেকেন্ডে সে পাঁচটা দিবে আচ্ছা সিমিলারলি যখন বারোটা বাজবে তখন বারো মাইনাস এক সমান এগারো এগারো সেকেন্ড ধরে বারোটার ঘন্টা ধ্বনি বাজবে আচ্ছা যদি এখন বলে আটটা বাজলে কয়টা কতক্ষণ কতক্ষণ ধরবে তাহলে আট মাইনাস এক সমান সাত সেকেন্ড ধরে ঘন্টার ঘন্টা ধ্বনিটা আমরা পেতে থাকব এটা কি বোঝা গেছে সেকেন্ড জিরোতে একটা দিচ্ছে তারপরে এক সেকেন্ডে আরেকটা দিচ্ছে দুই নম্বর সেকেন্ডে আরেকটা দিল তিন নম্বর সেকেন্ডে আরেকটা দিল চার নম্বর সেকেন্ডে একটা দিল পাঁচ নম্বর সেকেন্ডে একটা দিল তাহলে ছয়টা বেজে পাঁচ সেকেন্ডে ছয় ছয়বার ঘন্টা ধ্বনি দেওয়া হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এই এই দিকের কোয়েশ্চেনগুলো একটু মানে অন্যরকম আচ্ছা স্ক্রু এবং ঘড়ির কাটার ঘূর্ণন গতির দিক কি হয় স্ক্রুর ঘূর্ণন কাট ঘূর্ণন কতটুকু মানে কোন দিকে হয় আর ঘড়ির কাটার ঘূর্ণনটা কোন দিকে হয় দেখেন স্ক্রু যখন টাইট দেওয়া হয় তখন তাকে রাইট হ্যান্ডে ঘোরানো হয় মানে ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরানো হয় ঘুরাইলে সে টাইট হয় আবার যখন খোলার প্রয়োজন হয় তখন কি আবার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরানো হয় আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে আমরা কোন দিকে ঘোরাবো সেই জিনিসটাকে আমরা ঘড়ির কাটার সাথে মিলায় বলি তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় এবং করতে সুবিধা হয় যখন আমার কোনো স্ক্রুকে টাইট দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন ঘড়ির কাটার দিকে ঘূর্ণনটা করা হয় ঠিক আছে তাহলে ঘড়ির কাটার দিকে যদি স্ক্রুর ঘূর্ণন হয় আর ঘড়ির কাটার ঘূর্ণন কি ঘড়ির কাটার দিকেই তো হবে তাহলে দুইটার ঘূর্ণন কি হবে একই দিকে একই দিকে ঠিক আছে অনেক সহজ সহজ জিনিস শুধু একটু চিন্তা শক্তিটা ব্যবহার করতে হবে একটু চিন্তা করলেই জিনিসগুলো পেয়ে যাও পাওয়া যায় আচ্ছা এবার বলেন এই এই কোয়েশ্চেনটা আপনাদের জন্য ঘড়ির কাটার স্বাভাবিক ঘড়ির কাটা স্বাভাবিকের তুলনায় দ্রুত চললে কি বোঝাবে ঘড়ির কাটা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত ঘোরে তাহলে কি বোঝাবে আমরা খুব দ্রুত চলতেছি তাই তো আচ্ছা ঘড়ি একটা যান্ত্রিক জিনিস প্রত্যেকটা যান্ত্রিক জিনিসেরই যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে ওর ব্যাটারির পাওয়ার চলে যেতে পারে অথবা যে গিয়ার মেকানিজমের ওপর ঘড়িটা চলতেছে সেটাতে প্রবলেম হতে পারে বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে তো ঘড়ির ঘড়ির কাটা যদি দ্রুত ঘরে তার মানে কি সময় কি আমার সাথে মানে আমার থেকে দ্রুত চলতেছে সময় সময়ের গতিতে চলবে সময়ের গতিটাকে মাপার জন্য হচ্ছে ঘড়ি ঘড়ির এই মেকানিজমটা তৈরি হয়েছে তো ঘড়ি যদি সময়ের তুলনায় বেশি দ্রুত চলে বা কম চলে সময় কিন্তু সময়ের জায়গাতে থেমে নাই সময় সময়ের গতিতেই চলছে ঠিক আছে তাহলে ঘড়ির কাটা স্বাভাবিকের তুলনায় তুলনায় দ্রুত চললেও সময় ঠিক মতোই চলছে এটার উত্তর হবে সময় ঠিক মতো চলছে ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ঘড়ি সংক্রান্ত ঘড়ির কাটা সংক্রান্ত বিষয় আমরা মোটামুটি এখানে দেখলাম যে ঘড়ির বেসিক কিছু জিনিস আমরা দেখলাম কত এক মিনিটের মুভমেন্টে কতটুকু মুভমেন্ট হয় ঘড়ির কোন কতটুকু উৎপন্ন হয় এক ঘন্টা গেলে কতটুকু হয় এইভাবে দেখলাম তারপরে ঘড়ি যদি স্বাভাবিকের তুলনায় আসতে ঘরে ঘড়ি যদি প্রতি প্রতিদিন যদি তার স্লো হতে থাকে তাহলে কিভাবে সেটা ক্যালকুলেশন করবো সেটা আমরা দেখলাম আচ্ছা এর বাইরে আসলে ঘড়ি থেকে আসার মতো তেমন কিছু জিনিস নাই এখানে একটা জিনিস আমি দেখব সেটা হচ্ছে এটা মোটামুটি ঘড়ির সাথে রিলেটেড মানে ঘড়ির মতো করে হয় যদিও সরাসরি ঘড়ির ম্যাথমেটিক্স না তারপরেও এটা একটু দেখি এটা সম্ভবত পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশতম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় এসেছিল এটা এখানে বলেছে যে এই যে সিস্টেমটা আমরা দেখছি এই সিস্টেমের মধ্যে এখানে একটা কালো বল আছে এখানে একটা সাদা বল আছে এখন এখানে বলছে যে দ্য হোয়াইট ডট মুভস টু প্লেস অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যাট ইচ স্টেজ টু প্লেস অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যাট ইচ স্টেজ 
and the black dot moves one place clockwise at each stage after how many time how many stage after how many stages will they be together in the same corner shada ball ta proti movement e dui ghar kore anti clockwise tar obosthan poriborton kore anti clockwise ar kalo ball ta proti movement e ek ghar kore clockwise ghorte thake clockwise ghorte thake tahole era koy bar movement hole kon stage e gele eki corner e obosthan korbe acha ekhon chinta koren ei obosthay ache ekhon prothom ekta movement korlam tahole ei sada ball ta anti clockwise ei obosthane chole ashlo sada ball ta kalo ball ta ki ekhane ache kalo ball ta kintu ekhane nai kalo ball ta ei ekbar ghorar pore ei obosthan theke ei obosthay chole asche thik ache karon she clockwise ek ek ghor kore move korche acha sada ball ta porer stage e je anti clockwise ei obosthan theke এই অবস্থানে চলে আসতেছে দুইটা ঘর গেল এই অবস্থায় আসলো আচ্ছা এখন কালো বলটা কি করতেছে এখান থেকে এক ঘর ক্লক ওয়াইজ যে এই অবস্থানে আসলো স্টেজ কয়টা গেল দুইটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন থার্ড স্টেজে আসি সাদা বলটা এই অবস্থান থেকে দুই ঘর মুভ করে দুই ঘর মুভ করে এক ঘর দুই ঘর এই অবস্থায় চলে আসলো হোয়াইট বলটা ঠিক আছে ঠিক ওই সময় ব্ল্যাক বলটা এখান থেকে ক্লক ওয়াইজ এই অবস্থানে চলে আসলো এটা ব্ল্যাক তাহলে তিনটা স্টেজ গেল এরপরের স্টেজে এই হোয়াইট বলটা কি করবে এখান থেকে এই অবস্থানে চলে আসবে হোয়াইট বল আর ব্ল্যাক বলটা কি হবে এখান থেকে এই অবস্থানে চলে আসবে অর্থাৎ চারটা স্টেজ গেলে এই হোয়াইট বল এবং ব্ল্যাক বল এরা একটা কর্নারে চলে আসবে জিনিসটা কি বোঝা গেল হোয়াইট বলটা প্রতি মুভমেন্টে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দুইটা করে দুইটা কর্নার করে চেঞ্জ করে আর ব্ল্যাক বলটা ব্ল্যাক ডটটা প্রতি প্রতি ঘূর্ণনে বা প্রতি স্টেজে ক্লক ওয়াইজ একবার করে ঘুরছে এরকম করে ঘুরতে 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 প্রথম প্রথম অবস্থানে অবস্থান চেঞ্জ হবে দ্বিতীয়টাতে অবস্থান চেঞ্জ হবে তৃতীয়টাতে অবস্থান চেঞ্জ হবে চতুর্থটাতেও অবস্থান চেঞ্জ করে তারা একটা পজিশনে চলে আসবে ঠিক আছে ওকে এবার আসেন ঘড়ি থেকে এখন আমরা একটু দিনে ঢুকি বার তারিখ এগুলোতে আসি ঘড়ির কাটার অঙ্ক যেগুলো করানো হলো বা যেগুলো দেখানো হলো আপনারা যদি এই টাইপের জিনিসগুলো যদি প্র্যাকটিস করেন শুধু অবসর সময় এমনি অবসর সময় বইটা খুলে একটু সামনে নিয়ে যদি দেখেন আর মনে হয় আশা করি সমস্যা হবে না আশা করি কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা আচ্ছা এবার হচ্ছে বার এবং তারিখ নির্ণয় আচ্ছা এটা কি একটা ক্যালেন্ডার তাই তো আচ্ছা আচ্ছা একদিন মানে এই এটা কি এক বছরের একটা ক্যালেন্ডার এক বছর মানে কি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তাই তো আমরা মোটা দাগে এটাই বলি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আচ্ছা যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই হয় তাহলে ওই যে লিপ ইয়ারে যে আমরা তিনশো ছেষট্টি দিনে কেন যাই কারণ হচ্ছে পৃথিবীর যে আর্নিক গতি বা বার্ষিক গতি সেই অনুযায়ী পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে তার কক্ষপথ পুরোটা একবার ঘুরে আসতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড সময় নেয় এটা আমরা অনেক আগে পড়েছিলাম আপনারা তো যদি মনে থাকে ক্লাস ফাইভ সিক্সের দিকে যখন সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানো হতো তখন এই জিনিসটা ছিল যে এক বছর সমান কত দিন কত ঘন্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এক বছর মানে হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড চার বছর পরে যে যখন আমরা লিপিয়ারে একটা দিন যোগ করি সেটা কিভাবে হয় এই যে পাঁচ ঘন্টাকে যদি আমি চার দিয়ে গুণ দিই তাহলে বিশ ঘন্টা আর এই আটচল্লিশকে যদি চার দিয়ে গুণ দেই তাহলে এখান থেকে আমি পাই প্রায় তিন ঘন্টা বারো মিনিটের মতো পাই হ্যাঁ বারো মিনিট আর এই আটচল্লিশ এই সাতচল্লিশকে যদি আমি চার বছরে যদি হিসাব করি তাহলে এখান থেকে আমি প্রায় পাই হচ্ছে 
প্রায় পনেরো মিনিটের মতো পনেরো সেকেন্ডের মতো পনেরো মিনিটের মতো তাহলে মোটামুটি এখানে দাঁড়ায় হচ্ছে তেইশ ঘন্টা পঁচিশ মিনিট বা এরকম কিছু একটা দাঁড়ায় আর কি টোটালি চার বছর পরে যে চব্বিশ ঘন্টা না হলে তেইশ ঘন্টা পঁচিশ মিনিট এরকম একটা সময় দাঁড়ায় এই কারণে আমরা চার বছর পর পর ওই লিপিয়ারে তিনশো পঁয়ষট্টির সাথে একটা দিন যোগ করে দিই তিনশো ছেষট্টি দিন ধরে হিসাব করি ঠিক আছে আচ্ছা আবার আচ্ছা এখানে দেখেন সাধারণত কোনো বছরের প্রথম দিন এবং শেষ দিন একইবার হয় সাধারণত বলছি কিন্তু ঠিক আছে সাধারণত কোনো বছরের প্রথম দিন এবং শেষ দিন একইবার হয় কীরকম যেমন ধরেন এটা দুই হাজার তেইশ সালের ক্যালেন্ডার ঠিক আছে দুই হাজার তেইশ সালের পহেলা জানুয়ারি ছিল রবিবার দুই হাজার তেইশ সালের পহেলা জানুয়ারি ছিল রবিবার আর একত্রিশে ডিসেম্বর ক্যালেন্ডারটা ভালো করে খুলে দেখবেন একত্রিশে ডিসেম্বরটাও রবিবার আছে দুই হাজার তেইশ সাল এটা কিন্তু লিপিয়ার না কারণ চার দেবী হজ্জ না তাই লিপিয়ার না তাহলে লিপিয়ার না হলে সেটা সাধারণ বছর সাধারণ বছরে প্রথম বছরের প্রথম দিন যে বার হয় শেষ দিনেও সেই একই বার হয় এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন সামনের দিকে অঙ্ক করার সময় এই জিনিসটা আসবে এরপরে কি এরপরে আছে হচ্ছে লিপিয়ার ছাড়া লিপিয়ার ছাড়া অন্য সালগুলোতে পর্যায়ক্রমে এক দিন করে বাড়ে আর লিপিয়ারে দুই দিন করে বাড়ে আচ্ছা কীরকম যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে আপনার দুই সালের জানুয়ারি মাস হচ্ছে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ হচ্ছে রবিবার দুই সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ রবিবার তাহলে দুই সালের এক তারিখ জানুয়ারি মাসের এক তারিখ কি বার হবে একটু আগে আমরা দেখলাম যে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ যে বার হয়েছে একত্রিশ ডিসেম্বরও সেই বার হয়েছে তাহলে পরের এক তারিখে কি বার হবে একদিন প্লাস হবে রবিবার সোমবার হবে আচ্ছা এখন ধরেন এই দুই সাল দুই কি একটা লিপিয়ার কিনা দেখেন দুই চার দিয়ে যদি ভাগ করি পাঁচ চার ছয় চব্বিশ তার মানে দুই সালটা একটা লিপিয়ার হতে যাচ্ছে ঠিক আছে দুই সালটা একটা লিপিয়ার হতে যাচ্ছে এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে দুই সালের পহেলা জানুয়ারি সোমবার হলে দুই সালের পহেলা জানুয়ারি কি বার হবে দুই সালের পহেলা জানুয়ারি যদি সোমবার হয় তাহলে দুই সালের পহেলা জানুয়ারি কি বার হবে আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস বলেছি যে লিপিয়ার ছাড়া অন্য সালগুলোতে পর্যায়ক্রমে এক দিন করে পারে লিপিয়ারে গেলে দুই দিন করে পারে যখন দুই সালের হিসাব আসবে তখন প্রথমটার কথা চিন্তা করেন দেখেন সাধারণত কোনো বছরে প্রথম দিন এবং শেষ দিন একই বার হবে দুই সালে একই দিন হবে না কারণ হচ্ছে উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি মাসে আঠাশ দিনের জায়গায় উনত্রিশ দিন হয়ে যাবে তখন কি হবে ডিসেম্বর মাসটা তাহলে পহেলা জানুয়ারি যদি সোমবার হয় তাহলে একত্রিশে ডিসেম্বরটা হবে হচ্ছে মঙ্গলবার ঠিক আছে যাদের কাছে ক্যালকুলে মোবাইল আছে মোবাইলে তো দেখাই যায় চব্বিশ সাল আসলে কি অবস্থা দাঁড়াবে দেখেন চব্বিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বরটা হবে হচ্ছে মঙ্গলবার তাহলে এক তারিখটা পঁচিশ সালের পহেলা জানুয়ারি হবে হচ্ছে বুধবার তার মানে দুই ঘর দুই বার করে বেড়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে যে কোনো তারিখের সাথে সাত দিন যোগ করলে বা সাত দিন বিয়োগ করলে ওই একই বার পাওয়া যায় আচ্ছা এটা একটু দেখাই কীরকম ক্যালেন্ডারে দেখেন এই যে এক তারিখ আট তারিখ পনেরো তারিখ বাইশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ এই কয়টা বারে কি রবিবার একের সাথে যদি আপনি আট যোগ করেন সরি সাত যোগ করেন তাহলে কি আট এক তারিখ রবিবার ছিল আট তারিখ রবিবার আটের সাথে সাত যোগ করেন আট সাত পনেরো পনেরো তারিখ কি বার আট তারিখ রবিবার ছিল পনেরো তারিখেও রবিবার পনেরো তারিখের সাথে সাত দিন যোগ করেন বাইশ তারিখ বাইশ তারিখ কী বার ছিল পনেরো তারিখ রবিবার ছিল বাইশ তারিখেও রবিবার বাইশের সাথে সাত করলে উনত্রিশ বাইশ রবিবার ছিল উনত্রিশও রবিবার সিমিলারলি একইভাবে এখানে আপনি সেই একই জিনিসে দেখতে পারবেন চার তারিখে যদি শনিবার থাকে চার তারিখের সাথে সাত সাত যোগ করলে এগারো এগারো তারিখেও শনিবার এগারোর সাথে সাত করলে আঠারো 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 তারিখেও শনিবার আঠারো তারিখের সাথে সাত যোগ করলেও পঁচিশ তারিখ পঁচিশ তারিখেও শনিবার ঠিক আছে তাহলে যে কোনো তারিখের সাথে সাত যোগ করলে বা বিয়োগ করলে আচ্ছা বিয়োগ করে দেখি পঁচিশ তারিখ কি বার শনিবার তাহলে সাত দিন আগে কি বার ছিল পঁচিশ থেকে সাত বাদ দিলে আঠারো আঠারো তারিখেও শনিবার আঠারো থেকে সাত বাদ দিই এগারো এগারো তারিখেও শনিবার এরকম করে তাহলে সাত যোগ করলে বা বিয়োগ করলে 
एक ही बार पावा जाए तो हमें एखे ये जिनटा ये जिनटा एवं ये जिनटा ये तीनटा जिन जो अपना माथाय थे घड़ी तारीख एवं बार नहीं को जगह अटकान को कथा ना ठीक है अटकान सूझ नहीं अच्छा तो एक बार बोले साधारण को बचर प्रथम दिन जे बार है से बचर शेष दिनों एक ही बार हो लिपियार हम एक दिन बेड़े जाए लिपियार छाड़ा अन् जेको साल क्षेत्र साल शेष पर साल जो तारीखटा आसने एक दिन जोग तो तो जो है लिपियारे बचर शेष कर जो पर बचरे जाए तक दुई दिन जो है और जेको तारीखर साथे सत जो कर ले सत वियोग कर ले बार पा जा प्रैक्टिकाली कि अंक करी जिनगूल क्लियर है और आगामी परशुदिन पर दिन जो रविवार है गतकाल आगे दिन कि बार छो आगामी परशुदिन पर दिन जो रविवार है गतकाल आगे दिन कि बार छो आज के बारे आसि आसि ये आज के आसि आज के अवस्थान ये क्योंकि जानी ना आज के बार अच्छा हाँ के बोले कि आगामी परशुदिन पर दिन जो रविवार है तो आगामी परशुदिन मान कि आगामीकाल ये आगामी परशुदिन एर पर दिन रविवार सानडे आज के क्यों एट सैटारडे ये फ्राइडे ये थार्सडे ठीक है तरह कि गतकाल आगे दिन कि बार छो ये गतकाल तरह आगे दिन कि बार छो ये वेन्सडे ये हे रविवार आगामीकाल आगामी परशुदिन आगामी परशुदिन पर दिन ये रविवार आज के डेट पाई आज के डेट पाबले सानडे फ्राइडे थार्सडे एखे गतकाल आगे दिन कि बार छो गतकाल हे बुधवार तर आगे दिन छो हे मंगलवार ठीक अच्छा आगामी परशु आगामी परशुदिन रजाकर जन्मदिन ठीक है पर सप्ताह से ही दिन एक उत्सव है রাজ্যাকের বাড়িতে পরের সপ্তাহের পরের সপ্তাহের ওই দিনেই তার হচ্ছে জন্মের মানে জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে তাহলে আজকে যদি রবিবার হয় উৎসবের পরের দিন কি বার হবে আজকে যদি রবিবার হয় তাহলে উৎসবের পরের দিন কি বার হবে আচ্ছা আগামী পরশু রাজ্যাকের জন্মদিন আজকে কি বার আজকে হচ্ছে রবিবার তাহলে পরশু দিন কি বার আজকে রবিবার কালকে सोमवार तर दिन मंगलवार तेल रजाकर जन्मदिन तब मंगलवार ठीक है अच्छा पर सप्ताह से ही दिन एक उत्सव हो सप्ताह मंगलवार रजाकर जन्मदिन अनुष्ठान ठीक है तेल आज के रविवार हम उत्सव पर दिन कि बार है तेल मंगलवार जो उत्सव है तेल पर दिन कि बुधवार पर दिन बुधवार हो विषय की धरा गया देखें आज के हम रविवार परशुदिन रजाकर जन्मदिन तरह सोमवार मंगलवार रजाकर जन्मदिन एरपर सत दिन वही सत जो कर ले बार आसे से मान पर मंगलवार जे तरह जन्मदिन अनुष्ठान तेल जन्मदिन अनुष्ठान पर दिन कि बार मंगलवार एक जो कर दी बुधवार से बुधवार जदि मास द्वित दिन सोमवार है तेल अठारोतम दिन कि बार हो मास द्वित दिन जो सोमवार है तेल अठारोतम दिन कि बार हो एखकर जो अंकगल करते जाब से वही सत दिन जो कर ले बार आस दिन वियोग कर ले बार आस फर्मुलाते जाब आज के हे द्वित दिन आज के हे द्वित दिन यहाँ हे सोमवार अठारोतम दिन तर मैं मजखान डिफारेंस कत दिन 
ষোলো কি সাধ্যে ভাগ যায় যায় না চোদ্দ সাধ্যে ভাগ যায় তার মানে কি দুই সপ্তাহ চলে যাবে তাহলে দুই সপ্তাহ বলতে মানে তাহলে হচ্ছে দুইবার সোমবার যাবে সোমবারে আসলো দ্বিতীয় প্রথম সপ্তাহের আজকে সোমবার পরের সপ্তাহে একটা সোমবার গেল তারপর একটা সোমবার আসলো এরপরে আরও দুই দিন তাহলে সোমবারের পরে মঙ্গলবার তারপরে বুধবার এটা আসলে আঠারোতম দিন আমরা পেয়ে যাব তাহলে মঙ্গলবার সরি মঙ্গলবার বুধবার সরি বুধবার কিভাবে হিসাব করলাম দেখেন আরেকবার দেখেন দ্বিতীয় দিন ছিল সোমবার আঠারোতম দিন কত হবে তাহলে দিনের দিনের ডিফারেন্স কত আঠারো মাইনাস ষোলো আঠারো মাইনাস দুই মানে ষোলো দিনের গ্যাপ এখানে তাই তো ষোলো দিন পরে কিবার হবে সেটা আমাকে বের করতে বলছে আচ্ছা আমরা জানি সাত দিন পর পর একই বার থাকে তাহলে দুই তারিখে যে বার আছে সাত যোগ করলে নয় তারিখেও সেই বার হবে নয়ের সাথে যদি আমি সাত যোগ করি তাহলে ষোলো তারিখেও একই বার হবে তাহলে ষোলো তারিখেও যদি সোমবার হয় সতেরো তারিখ মঙ্গলবার আঠারো তারিখ বুধবার ঠিক আছে বুধবার আচ্ছা এখন দেখেন আরেকটা জিনিস দেখি সতেরো দিন আগে সতেরো দিন আগে সোহেল বলেছিল যে তার জন্মদিন আগামীকাল সতেরো দিন আগে সোহেল বলেছিল যে আগামীকাল আমার জন্মদিন আজ তেইশ তারিখ হলে সোহেলের জন্মদিন কোন তারিখে ছিল আচ্ছা দেখেন এটা দুইভাবে করা যায় কিরকম আজকে হচ্ছে তেইশ তারিখ সতেরো দিন আগে বলছিল তাহলে আমি সতেরো দিন আগে ফেরত যাই সতেরো দিন আগে ফেরত গেলে তাহলে কয় তারিখ হবে ছয় তারিখ মনে হয় ছয় ছয় আর সতেরো কি তেইশ হয় না সরি নয় তারিখ কত ছয় তারিখ আচ্ছা তাহলে সতেরো দিন আগে হচ্ছে ছয় তারিখে সোহেল বলছিল যে আগামীকাল তার জন্মদিন ঠিক আছে তাহলে ছয় তারিখে যদি সে বলে আগামীকাল তার মানে কি তার জন্মদিন সাত তারিখে ঠিক আছে জাস্ট বিয়োগ করে যাওয়া আচ্ছা এবার দেখেন যদি গতকালের তিন দিন আগে রবিবার থাকে তাহলে আগামীকালের দুই দিন পরে কিবার হবে কিছুক্ষণ আগে এরকম একটা আমরা ম্যাথ দেখেছি যদি গতকালের তিন দিন আগে রবিবার থাকে তাহলে আগামীকালের দুই দিন পরে কিবার হবে আমি আজকের বার জানি না আমরা তাহলে আসি ওই একই সিস্টেমে এটা হচ্ছে আমি আজকে আসি এই জায়গায় আচ্ছা এর কি দেখা যায় আমি অন্য কালার দেবো লাল ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আজকে আচ্ছা গতকালের তিন দিন আগে তাহলে এটা হচ্ছে গতকাল এটা একদিন আগে দুই দিন আগে তিন দিন আগে এটা হচ্ছে আজকে টুডে ঠিক আছে তিন দিন আগে এটা ছিল হচ্ছে রবিবার গতকালের তিন দিন আগে ছিল রবিবার তাহলে এটা রবিবার এটা সোমবার এটা মঙ্গলবার এটা বুধবার এটা বৃহস্পতিবার মানে আজকে আমি আসতে হচ্ছে বৃহস্পতিবারে আচ্ছা তাহলে আগামীকালের দুই দিন পরে কিবার হবে এটা আগামীকাল এটা একদিন এটা দুই দিন তাহলে আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার আগামীকাল শুক্রবার তারপরের দিন শনিবার তারপরের দিন রবিবার জিনিসটা কি বোঝা যাচ্ছে মজার না আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসেন উনিশশো সালে উনিশশো সালের এক ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হলে উনিশশো সালের একই তারিখ কিবার হবে উনিশশো সালের এক ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হলে উনিশশো সালের একই তারিখ কিবার হবে ওই যে আমরা একটা জিনিস পড়েছিলাম প্রথমে যে সাধারণত কোনো বছরের পরের বছরে গেলে একদিন করে অ্যাড হয় একই বার একই তারিখ একদিন করে অ্যাড হয় ঠিক আছে যদি সেটা লিপিয়ার না হয় যদি লিপিয়ার হয় তাহলে কি হবে দুই দিন করে অ্যাড হবে তাই না আচ্ছা তাহলে উনিশশো সালের এক তারিখ ডিসেম্বর মাস এক ডিসেম্বর হচ্ছে বৃহস্পতিবার 
তাহলে উনিশশো সালের এক ডিসেম্বর কিবার হবে উনিশশো সালটা কি লিপিয়ার ডিসেম্বর মাসের কথা বলতেছি তার মানে ফেব্রুয়ারি পার হয়ে চলে গেছে যদি লিপিয়ার হতো তাহলে ফেব্রুয়ারিতে উনত্রিশ তারিখ হতো উনিশশো সাল যেহেতু লিপিয়ার না তাহলে কি হয়েছে তাহলে ফেব্রুয়ারি মাস আঠাশ দিনেই গেছে তাহলে ওই যে সাধারণ বছর সাধারণ বছর হিসাব করলে কি হবে এটা যদি বৃহস্পতিবার হয় তাহলে তার সাথে এক যোগ করে দিয়ে শুক্রবার বিষয়টা কি ক্লিয়ার যেহেতু আমরা দেখব কি এই যে সালটা বের করতে বলছে সেটা কি লিপিয়ার কিনা এক নম্বর দেখার বিষয় আচ্ছা যদি লিপিয়ার হয় তাহলে এক রকম যদি লিপিয়ার না হয় তাহলে তো কোনো চিন্তাই নেই আচ্ছা যদি লিপিয়ার হয় তাহলে আমরা দেখব কোন মাসের কথা বলেছে এটা কি জানুয়ারি মাসের কথা বলছে না ফেব্রুয়ারি মাসের কথা বলছে না ডিসেম্বর মাস ফেব্রুয়ারি পরের মাসের কথা বলছে যদি ফেব্রুয়ারি মাসের কথা আসে আর যদি এটা লিপিয়ার হয় তাহলে দুই দিন যোগ হবে আর যদি এটা লিপিয়ার না হয় তাহলে কি হবে একদিন যোগ হবে সেটাই করা হয়েছে এখানে আচ্ছা দুই হাজার নয় সালের আঠাশ আগস্ট শুক্রবার ছিল একই বছরের এক অক্টোবর কিবার ছিল দুই হাজার দশ সালের আঠাশে আগস্ট ছিল শুক্রবার আর তাহলে একই বছরের একত্রিশে আগস্ট কিবার ছিল আচ্ছা এখানে আছে আঠাশ আগস্ট আগস্ট মাস কয় দিনে আগস্ট মাস তিরিশ দিনে না তিরিশ না একত্রিশ একত্রিশ দিনে একত্রিশ দিনে তাহলে আগস্ট মাস পুরো হতে আরও সময় লাগতেছে তিন দিন তিন দিন তারপরে সেপ্টেম্বর মাস আছে সেপ্টেম্বর মাস কত দিনে সেপ্টেম্বর মাস হচ্ছে তিরিশ দিনে ঠিক আছে তারপরে কি এক অক্টোবর তার মানে এই অক্টোবর মাসেরও এক দিন নিতে হবে তাহলে এই আঠাশ আগস্ট থেকে এক অক্টোবর পর্যন্ত টোটাল হচ্ছে চৌত্রিশ দিন আগস্ট মাস একত্রিশ দিনে আঠাশ আগস্ট আমি হিসাব করতেছি তাহলে একত্রিশ থেকে আঠাশ বাদ দিলে হচ্ছে তিন দিন পরে সেপ্টেম্বর মাস একটা যাবে সেপ্টেম্বর মাস হচ্ছে তিরিশ দিনে সেই তিরিশ আর পহেলা অক্টোবর এক দিন এ হচ্ছে টোটাল চৌত্রিশ দিন এখন আসেন ওই যে সাত যোগ করলে বা বিয়োগ করলে একই জিনিস পাওয়া যায় সেই একই জিনিসে আমরা আসবো তাহলে চৌত্রিশ দিন চৌত্রিশ দিনকে যদি আমি এখন সাত দিয়ে যদি ভাগ করতে যাই তাহলে মোটামুটি একটা ডিভিসেবল কোন জায়গায় আসে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ একটা বিষয় আছে তাই না তাহলে পঁয়ত্রিশ যদি হয় তার মানে হচ্ছে সে সাত যোগ করলে বা বিয়োগ করলে এটা পাওয়া যাবে তার মানে এক তারিখ হওয়ার মানে এর পঁয়ত্রিশ মানে কি দুই তারিখ দুই অক্টোবরের হিসাব করতেছি তাহলে দুই অক্টোবর হচ্ছে শুক্রবার দুই অক্টোবরটাকে আমি পাইছি শুক্রবার তাহলে এক দিন যেহেতু আমার কম আমার তো চৌত্রিশ দিন তাহলে শুক্রবারের আগের দিন কি বার বৃহস্পতিবার দেখেন বোঝা গেল কিনা আঠাশ থেকে একত্রিশ তিন দিন তারপরে সেপ্টেম্বর মাস তিরিশ দিন তারপরে এক দিন টোটাল হলো চৌত্রিশ দিন এখন আমরা সাত দিয়ে ডিভিসেবল করব সাত দিয়ে ভাগ করা যায় কিনা চৌত্রিশকে ভাগ করা যায় না পঁয়ত্রিশকে ভাগ করা যায় তাহলে পঁয়ত্রিশতম দিন যদি হয় তাহলে এক অক্টোবর কি দুই অক্টোবর হয়ে যাবে তাহলে পঁয়ত্রিশতম দিনকে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ যেহেতু ভাগ করা যায় তাহলে দুই অক্টোবর হচ্ছে শুক্রবার ফ্রাইডে আমাকে চাওয়া হয়েছে হচ্ছে এক অক্টোবর কি তাহলে ফ্রাইডে থেকে একদিন আগে বৃহস্পতিবার এরপরে আসি আজ রবিবার হুমায়ুন আহমেদের একটা বিখ্যাত নাটক হ্যাঁ যারা দেখেন নেই তারা দেখে নিতে পারেন ইউটিউবে এখনও পাওয়া যায় খুবই মজার নাটক দেখলে খুবই ভালো লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা আজ রবিবার তাহলে তিনশো তেপ্পান্ন দিন পরে কিবার হবে তিনশো তেপ্পান্ন দিন পরে কিবার হবে আসেন আমরা ওই হিসাবে যাই তিনশো তেপ্পান্ন তাহলে তিনশো তেপ্পান্নকে যদি আমি সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাই পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ মানে পাঁচবার সে ফুল যায় আর হচ্ছে তিন দিন এক্সট্রা থেকে যায় তিন দিন অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে পাঁচ দিন পাঁচবার যাওয়ার পরে মানে কি ও মানে রবিবার হলো তাহলে সানডে সানডের পরে তিন দিন সময় থাকতেছে তাহলে মানডে টুয়েসডে ওয়েডসডে তাহলে বুধবার মানে পাঁচবার গেলে তাহলে হচ্ছে এই পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ যদি তিনশো পঁয়ত্রিশতম দিন হচ্ছে সোমবার তিনশো পঁয়ত্রিশ তিনশো পঞ্চাশতম দিন হচ্ছে সোমবার তাহলে তিনশো একান্নতম সরি রবিবার আর তিনশো একান্নতম দিন হচ্ছে সোমবার তিনশো বান্নতম দিন হচ্ছে মঙ্গলবার 
আর তিনশো তেপ্পান্নতম দিন হচ্ছে বুধবার ঠিক আছে তাহলে বুধবার ওকে আচ্ছা আরেকটা দুই হাজার দশ সালের পহেলা জানুয়ারি শুক্রবার ছিল একই বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর কিবার হবে দুই হাজার দশ সালের পহেলা জানুয়ারি শুক্রবার ছিল একই বছরের একত্রিশ ডিসেম্বরে কিবার হবে আমরা শুরুতে বলেছিলাম যে সাধারণত কোনো বছরের প্রথম দিন যেবার হয় শেষ দিনও সেইবারই হবে তার মানে এক জানুয়ারি যেবার একত্রিশ ডিসেম্বরও সেইবার কিন্তু এখানে একটা কথা আছে এই সালটা লিপ ইয়ার কিনা সেটা আগে আমাকে দেখতে হবে আসেন দেখি দুই হাজার দশ সাল কি লিপ ইয়ার কিনা চার দিয়ে ভাগ দিই পাঁচ তাহলে এখানে দশ দশকে আচ্ছা তাহলে দুই হাজার দশ সাল লিপ ইয়ার না তাহলে আমরা সেই সূত্রতে চলে যাব যে প্রথম দিন যে বার ছিল শেষ দিনও একই বার হবে এখন যদি এটা দুই হাজার বিশ দুই হাজার একুশ না বলে যদি দুই হাজার বারো বলতো দুই হাজার বারো কি একটা লিপ ইয়ার ছিল দুই হাজার বারো সালের এক জানুয়ারি শুক্রবার হলে একত্রিশ ডিসেম্বর শুক্রবার হবে না কারণ উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি একত্রিশ জানুয়ারি তাহলে দুই সালের একত্রিশ জানুয়ারি হবে হচ্ছে শুক্রবারের পরের দিন শনিবার আরেকটা জিনিস দুই হাজার বারো সালের এক ফেব্রুয়ারি যদি বুধবার হয় তাহলে তিন মার্চ কিবার হবে ওই এইবার কিন্তু আবার সেই আগের ম্যাথের যে আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেটা চলে আসলো যে দুই হাজার সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি যদি বুধবার হয় তাহলে তেসরা মার্চ কিবার হবে বলেন কিবার হবে দুই হাজার সাল একটু আগে দেখলাম দুই হাজার সাল হচ্ছে একটা লিপিয়ার তার মানে ওর ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিনে শেষ হবে উনত্রিশ দিনে শেষ হবে তাহলে উনত্রিশ প্লাস তিন উনত্রিশ প্লাস এখানে তেসরা মার্চ বলছে তাহলে তিন তাহলে বত্রিশ দিন এখন বত্রিশকে আপনি সাত দিয়ে ভাগ দেন সাত দিয়ে যদি ভাগ দেন তাহলে চার সাথে আটাশ আঠাশ দিন থাকে হচ্ছে চার দিন তার মানে আঠাশ তারিখে হবে হচ্ছে বুধবার আরও চার দিন যদি আসে এক দুই তিন চার তাহলে বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার রবিবার উত্তর রবিবার ঠিক আছে তাহলে আমাকে আগে সাল দেখতে হবে সালটা কি লিপিয়ার কি লিপিয়ার না সেটা আগে বের করতে হবে সে সাধারণ না অসাধারণ সেটা আগে বের করতে হবে যদি সাধারণ হয় তাহলে সাধারণ আর যদি অসাধারণ হয় যেহেতু এটা ফেব্রুয়ারি মাস বলছে তাহলে উনত্রিশ দিন হবে উনত্রিশ দিন প্লাস তিন মার্চ এই হচ্ছে বত্রিশ দিন বত্রিশতম দিন কিবার হবে সাত দিয়ে ভাগ করব ভাগ করার ভাগ করলে যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকবে সে কয়দিন পরেরটা হিসাব করব ঠিক আছে আচ্ছা এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের তারিখ এবং বার এই বিষয়টা গেল অনেকক্ষণ ক্লাস চলতেছে তাই না সবাই কি বোর হয়ে যাচ্ছেন নাকি আচ্ছা আর বেশিক্ষণ বোর করব না অল্প কিছু জিনিস আর বাকি আছে তাহলে আমরা কি শিখলাম ঘড়ি সংক্রান্ত বিষয় শিখলাম তারিখ এবং বার সংক্রান্ত বিষয় শিখলাম এখন জ্যামিতির কিছু ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলবো দেখেন ম্যাথমেটিক্সে জ্যামিতির একটা আলাদা পোর্শন আছে সেটাতে এম সি কিউতে এক ধরনের একটা পোর্শন আছে আবার হচ্ছে লিখিততে একটা একটা পোর্শন আছে আর মানসিক দক্ষতায় যে জ্যামিতিগুলো আসে সেগুলো খুব শর্ট শর্ট টাইপের জ্যামিতি আসে এবং বিশেষত এগুলো লিখিত পরীক্ষা একটু বেশি আসে আপনার যখন লিখিত পরীক্ষা দিবেন তখন জ্যামিতি অংশে সাধারণত উপপাদ্য টাইপের জিনিস একটু বেশি আসে হ্যাঁ মানে ওখানে ওই আকার আয়তন বের করাটা তুলনামূলক কম কিন্তু মেন্টাল অ্যাবিলিটির যে পোর্শনটা আছে সেই পোর্শনে আবার হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু বেশি আসে তো আমরা ওই ওই জায়গাগুলো একটু দেখার চেষ্টা করবো খুব সিম্পল কিছু ম্যাথমে মানে জিওমেট্রিক্যাল প্রবলেমগুলো আমরা দেখব আচ্ছা প্রথমে ধরেন ত্রিভুজ সংক্রান্ত যদি কোনো একটা বিষয় যদি আমি চিন্তা করি যে একটা সমদিবাহু সমকণী ত্রিভুজের সমান বাহুর দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার কি বলছে সমদিবাহু সমকণী ত্রিভুজ ত্রিভুজটা সমকণী হবে এবং সমদিবাহু হবে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এই রকম করে যদি আমি ছবিটা ড্র করি এটা কি একটা সমকণী ত্রিভুজ তাই তো 
এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এর মধ্যে এই বাহু আর এই বাহু সমান আর এটা তো অতিভুজ তাহলে এখানে কি হলো এটা অতিভুজ অতিভুজ এটা ভূমি আর এটা কি লম্ব বা উচ্চতা যাই বলি না কেন তাহলে এটা একটা সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ আচ্ছা এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা কি জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা তাই তো তাহলে সমান সমান বাহু দুটার দৈর্ঘ্য কত বলছে বারো সেন্টিমিটার এবং বারো সেন্টিমিটার আমার এই অতিভুজ কত না কত সেটা আমার আর বের করার কোনো প্রয়োজন নাই আমার সূত্রতে আমার ক্ষেত্রফল বের করার জন্য সূত্রতে আমার কি প্রয়োজন লম্ব বা উচ্চতা আর হচ্ছে ভূমির প্রয়োজন আমার দুটা আছে তাহলে আমি সেই জায়গায় যদি চলে যাই বারো সরি তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি হচ্ছে বারো উচ্চতা বারো তাহলে ছয় ছয় বারো বাহাত্তর ঠিক আছে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি বলছে যে ওর দুটা বহু সমান তাহলে যদি আমরা নর্মালি যদি চিন্তা করি আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানি যে ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর বৃহত্তর বাহুর বৃহত্তর বাহুটি তার অপর বাহুর সম যোগফলের থেকে ছোট হয় বা মানে যদি সমবাহু ত্রিভুজ না হয় তাহলে তার একটা কি বলে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ওই লম্ব এবং অতিভুজ অতিভুজটা লম্ব বা ভূমি কারো সমান হবে না অতিভুজটা সবসময় বড় হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই যা এটা গেল আচ্ছা এরপরে আসেন যে পাশের চিত্রে এক্স এর মান কত এটা একটা কোনের জিনিস এই এক্স এর ভ্যালু কত আচ্ছা এখন আমরা কি জানি যে একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি একটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এখানে কি কি কোণ দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে টু এক্স দেওয়া আছে আর হচ্ছে এক্স দেওয়া আছে তাহলে থার্টি প্লাস টু এক্স প্লাস এক্স ইকাল টু ওয়ান এইটটি তাহলে থার্টি প্লাস থ্রি এক্স ইকাল টু ওয়ান এইটটি তাহলে থ্রি এক্স ইকাল টু ওয়ান এইটটি মাইনাস থার্টি সমান ওয়ান ফিফটি বা এক্স ইকাল টু ওয়ান ফিফটি বাই থ্রি সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে এই এক্স এর ভ্যালু কত পঞ্চাশ ডিগ্রি খুব সিম্পল কিছু সূত্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি তিন কোন মিলে কত ডিগ্রি হয় এটা এটা না জানার তেমন কোনো বিষয় না বা এটাকে নতুন করে পড়ার আর কিছু নাই ঠিক আছে এই কারণে আমি বলেছিলাম যে এই মেন্টাল অ্যাবিলিটির যে জিনিসগুলো আছে এগুলো তো আসলে নতুন করে পড়ার কিছু নেই আপনি যা পড়ছেন বা যা দেখছেন এটা নিয়েই কাজ ওকে এরপরে আসেন এই চিত্রে এ বি সি ডি একটা আয়তক্ষেত্র এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে চব্বিশ চব্বিশ বর্গ এক এটা যদি হয় তাহলে এ ডি সি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে এ বি সি ডি ত্রি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আর হচ্ছে এই একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত সেটা বের করতে বলা হয়েছে আচ্ছা এখন একটা নর্মাল থিওরি দেখেন একটা আয়তক্ষেত্র একটা কর্ণ এই এ এ সিটা কি এই আয়তক্ষেত্রে কি কর্ণ না আচ্ছা একটা কর্ণ ওই আয়তক্ষেত্রটাকে সমান সমান দুটা ত্রিভুজ ক্ষেত্রে বিভক্ত করে এটা একটা নোট রাখতে পারেন যে একটা কর্ণ তার আয়তক্ষেত্রের একটা কর্ণ বা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য আয়তক্ষেত্রের বর্ণ সরি কর্ণ আয়তক্ষেত্রটিকে দুটি সমান সমান ত্রিভুজ ক্ষেত্রে বিভক্ত করে তাহলে যদি তাই হয় তাহলে এ বি সি ডি ত্রিভুজ এই চতুর্ভুজটা বা এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত চব্বিশ তাহলে সমান সমান দুটা ত্রিভুজে ভাগ করছে তাহলে দুই তার মানে কি বারো প্রত্যেকটা বারো তাহলে এটাও বারো এটাও বারো বারো ঠিক আছে এরপরে আসেন এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই কোনটার মান 
कत ये एक बहिस्तकोण ठीक है ना एक्सट्रा एक बहिस्तकोण अच्छा एन कि कि त्रिभुज तीन कोण समि हम एक आशी डिग्री एटुक अच्छा आर आक जिन जानी से बहिस्तटा कर लूटा मिले कि दूटा मिले एक सौ आशी डिग्री ना स्ट्रेट लाइन तो एक आशी डिग्री अच्छा जाना दरकार हम आगे कतुकु कत अच्छा देखें बाहूटा और ये बाहूटा दूटा बाहू समान 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 बाहुर विपरीत को दो परस्पर समान है समान समान बाहुर विपरीत बाहूगुल परस्पर समान है यटार विपरीत को एक्स बाहुर विपरीत को एक्स कारण समान समान बाहुर विपरीत कोणगुलो समान है तेल त्रिभुजर मध्यकार तीनटे कोण क्यों पे जा पंचाश प्लस एक्स प्लस एक्स इक्ल टू एक्श आशी ठीक है तंचाश प्लस टू एक्स इक्ल टू एक्श आशी टू एक्स इक्ल टू एक आशी माइनस पंचाश समान एक त्रिशे एक्स समान पी डिग्री ठीक है तो अंगेलटा हे पी डिग्री ओके पी डिग्री ठीक है एंड हाँ बेर करते बोलते तो अच्छा पूरकोण और सम्पूरकोण ए विषय जी कि ना जे जदि दो रकम है ये जदि थार्टी है तेल्ही थार्टी डिग्री पूरकोण हे सिक्सटी डिग्री पूरकोण मैं कि नब्बे डिग्री मध्य जख हिसाब करी अच्छा आर जो ए रकम एक विषय आसे जो यहाँ सपोज षाट डिग्री तेट डिग्री सम्पूरकोण हे एक बीस डिग्री अथवा जी भाव चिंता करी स्ट्रेट लाइन एट एक स्ट्रेट अंगेल यटुकु पी डिग्री तेल यटुकु कत एक आशी माइनस पी समान एक पंद ठीक है एक पंद ओके पर आस एक त्रिभुज ও একটি বৃত্ত ন্যূনতম কয়টি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে এখানে কিন্তু ক্যালকুলেশন করার কিছু নেই একটু শুধু কমন সেন্স খাটানো কি কি বলছে একটা ত্রিভুজ আর একটা বৃত্ত একটা ত্রিভুজ সরি এটা একটা বৃত্ত আঁকলাম এটা একটা বৃত্ত করলাম আর যদি একটা ত্রিভুজ করি এখানে ইম্পর্টেন্ট লাইনটা হচ্ছে এই জায়গায় ছেদ করে মানে একটা আরেকটার সাথে धक्का मारे एन त्रिभुजा अपनी एखे आकान एखे आकान और जेखने ही आकान हाँ जेखने आकान सरि ये त्रिभुजा के एखे आकान एखे आकान जेखने आकान ओ क्यों दूटा पॉइंट छेद कर दूटा पॉइंट छेद कर जिन आसते परे जो त्रिभुजर मध्य सरि त्रिभुजर मध्य जो एक वृत्त आकई कि अच्छा एखे विषय सेद करार जैटा एखे जो त्रिभुजा वृत्तटा त्रिभुजा के स्पर्श कर स्पर्श करा एक जिन छेद करा एक जिन टाच कर आसे और भेद कर चले गए विषय जैसे तेल जेहेतु सेद कर गेसि दुईटा पॉन्ट छाड़ा और को पॉन्ट एखे पासी ठीक है आँखो ना कि शेष कर देव आज के अच्छा आज के मत मन एखने शेष कर दी आप जो को विषय थे से नेक्स्ट अन्न को दिन आप विषयगुल देखो अपन सवार जो शुभकामना थकल सवार जो सबाई भलोभ एक सरियसलि पढ़ाशुना शुरू कर दें
আর যদি সাইফোর্স সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে চান সাইফোর্সের আমাদের এখানে লালমাটিয়া ব্রাঞ্চে আসতে পারেন বা যে কোনো নিকটস্থ যে কোনো ব্রাঞ্চে দিয়ে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ছেচল্লিশতম বিসিএসের সামনেই ব্যাচ শুরু হবে আপনারা চাইলে এখানে আসতে পারেন এবং অফিসগুলোতে যোগাযোগ করলে আপনাদেরকে প্রপার ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেওয়া হবে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম